Мої хороші, давайте швиденечко накидаємо розпаковку. Розпаковочку, у мене ж канал про розпакування, що купила, що купила, що купила. І покажу вам все, як є. Ну, спочатку ми бачимо тофу. Що це за тофу? Це твердий тофу. А, він різних буває сортів. Мені цей такий до вподоби. Так, це у нас чек тут. Потім розкажу, наскільки все вийшло. Так, цибулевський. Цибулевський, бо без цибулі я не можу, знаєте, да? так було не завжди, але я цибулю полюбила. І саме фіолетову цибулю я дуже-дуже полюбила. Помідорки. Трошечки я взяла, я вже казала, що я дуже часто, майже щодня ходжу до магазину через те, що я люблю купувати саме свіженьке, щоб воно там, знаєте, ну не залежене, не так ото, що там холодильники лежать, 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 лежать. А там забув. Да, банани. Банани зелені, зелені, які я покладу на визрівання. До речі, зелені банани дуже добре поєднуються з цими гірками. І якщо ви не пробували, в Азії дуже полюбляють банани за гірками і все за кетчупом заливають. Це дивно, але звикнути мона і потім воно стає навіть, знаєте, здається, що воно смачне. Далі що у нас іде? Далі я купила, звісно, що авокадо. Це одне авокадо, але воно таке величезне, тобто, щоб вам було зрозуміло, ну, в шоцях то дивиться, в шоцях я е, показувала. Це таке одне авокадо, бачите, ось моя рука, ось авокадо. Таким авокадо, якщо його, знаєте, так хорошо отохлінути, то вбити мона е, людину. От. Ну, 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 але я, просто я ніколи не купляла такі великі, саме великі авокадо, і тому я вирішила оце спробувати взяти. А далі, що у нас іде? Морквочка. Купила дві ось таких морквини, як ото кажуть, знаєте, що жартують, а жіноча радість, ну, в мене воно е, до їжі. Е, морковку у мене ще малі, мої писиці дуже полюбляють моркву, але вони полюбляють більше бебі керет, тобто таку маленьку, або якщо велику, то її треба буде приварвати, щоб вона трошечки пом'якішала, і вона тоді наче солодше здається, і малі в мене дуже люблять. Можна навіть з м'ясом то змішувати, приварене трошечки м'яса, оце приварене моркви, перемішати, і вони будуть ото їсти. О, теж за вухом лещий. Далі, там трошечки, я ж кажу, у мене невеличкі розпаковки, шустрі я їх називаю, шустрі розпаковки, капусти. Капусти також і малі люблять, і я люблю салатики, знаєте. Ну, от. Білокачанна капуста, вона ж м'якіша за оцю фіолетову, розумієте? І, і песики, і я, салатики, так от і завгодно. Ну, у нормальних людей, як то кажуть, знаєте, капусти в холодильники гниють. У мене капусти ніколи не гниють. У мене може гнити авокадо, може гнити оце, скажіть мені. Ананас, до речі, так, ананас треба там з ним розібратися. Манго може у мене в холодильники гнити, тому я ото заморожувати ті овочі, ті фрукти, які можна там заморожувати. Капусти ніколи не гниють. Так, і далі картопельки. Виглядає, мабуть, смішно, тому що, знаєте, три картопельки купляти. Але, ну, куди, куди, коли ти ж там живеш з пенсицями, і коли, ну, куди там готувати іноді можна. Можете там поїсти тої картопельки, і воно тобі буде до смаку. А так вона, ну, я не прихильник картоплі, а, але іноді от хочеться буває. Я знаю, що її багато людей демонізують і кажуть, а, то звірський лютий углеводи, на що та картопля? То дурні люди, вони не розуміють. Це залежить ще від того, як ви ту картоплю приготуєте. Якщо то буде смажена, ну, то от одна справа. Якщо то буде запечена, от запечена, до речі, сама корисна картопля, сама корисна картопля, то запечене всім рекомендую. Так, ну, але ж це не все. Трошечки ще я ж про малих не забула. До речі, помагайка прийшла обнюхувати. Мала, ти не туди прийшла, оце обнюхувати, розумієш? Сьогодні нам допомагає робити розпаковочку. Сарочка, де мій хвостик любимий? Де мій хвостик любимий? Да, там вона так розмовляє. Та моя ти дівчинка, ти моя дівчинка солодка. Пішли в іншу кімнату, я тобі щось покажу. Що я завжди ходжу до магазину зі своїми власними шоперами, я не люблю ці пластикові пакети, вони нахер не треба, і так всю планету вже засрали. Якби всі люди, так, знаєте, робили з тими шоперами, ходили, воно було б на краще. Це залежить вже, звісно, від свідомості самої людини. Що це ми чешемося? Вже не чешемося? Угу.
Ну і тут по мілочам. Це мило. мило. Я полюбляю таке мило. Мені подобається. Це дуже-дуже стара фірма. Дуже стара фірма. Я пам'ятаю, вже більше 10 років. В них завжди запашне гарне мило. Я відмовилася від всяких оцих, як їх називають, гелів для душу. Але це тема для іншого каналу і для інших відео. Розповім чому. Що в мене тут? Звісно, малих я не можу залишити без якихось смаколиків. Я знаю, що це не добре, це як цукерки давати дітям, розумієте, щоб на нирки і на печінку погано. Тому я ну, намагаюся потрошечки їм давати і навіть одну паличку розламувати на двох. Тут, звісно, є, якщо розписано, написано, кому що, скільки, чого, які інгредієнти, як, на яку вагу розраховано. Ну, все ж таки, іноді, як ото кажуть, знаєте, ну, всім хочеться. Не стільки не одними морквами, не одними цими капустами, не одними скажіть мені там м'ясом і сусенячим собачим кормом да, живемо От. і ще ось таке купила це я перший раз купляю я не знаю чи сподобається моїм дітлахам але це ну начебто воно кажуть що і для малих песиків йде і для великих ну якщо великому песику чесно я думаю що то я на один клик як кажуть а для маленьких я спробую це одну таку трубочку розламати на двох. Далі, це запрещенка, але я зазвичай не собі це купляю. Це більше на алтарки, на молитву, коли там зранку, знаєш, так от, ну, хочеться налаштуватися, запалюєш аромапаличку, якусь там свічечку для молитви, для настрою, ставиш це на алтарик з якимось там смачненьким напоєм. І, наче так, знаєш, ну, це теж тема для окремого відео і для, окремого, і для іншого каналу. І, звісно, насіння, куди ж без гарбузового насіння, розумієте? Попкін кернес. Запечене гарбузове насіння. Це, здається, я салона хапнула. Да, там було велика не салона, я щось малу таку взяла. Ось така розпаковка, мої хороші. Дуже дякую за увагу, дуже дякую за увагу. Обов'язково підписуйтесь, ставте вподобаєчки. І що? І що? І до зустрічі в наступній розпаковці. Звісно, не забуваємо ще про те, що у Шопотихі є і інші канали, і взагалі всі соцмережі Шопотихі, Шопотихі вони, ви зможете знайти в описанні самого каналу, також під відео я додаю і додаю в спільноті. Все, все в цьому, і щоб до вас так гроші приходили, як ви мені вподобаєчки тиснете, поняли?